डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सो लास्ट लेक्चर ना बैठा पता नहीं पिच फैक्टर एंडी कैलकुलेट करने दर बिन पता हूँ सो अरे मरी पिच फैक्टर आई टोल्ड यू पिच फैक्टर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएम अरे मरी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आल्सो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएम ऑफ राइट अब ये दर्शो इको रे ईएम ऑफ फिफ्थ आर्डर आर्मोनिक और सेवेंथ आर्डर आर्मोनिक्स में तो उल्लू प्रेजेंट आयर कर देना सो आदर एफेक्ट अगर हम लोग लोग रिड्यूस करना मुड़ी माँ बीन की डा अगेन बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आल्सो वी कैन रिड्यूस दी एफेक्ट ऑफ हायर आर्डर आर्मोनिक्स ना इतने सुले इतने लिया आर्मेंचर वाइंडिंग डिजाइन इंग्लिश सुले में विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग वी कैन एलिमिनेट व्हाट हायर आर्डर आर्मोनिक्स राइट सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेटेड वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इफ यू सी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का इरिदा दा बिना इफ ओवर फेस इट मींस टू मैन फेस ए ने इंग ओवर स्लैट रखो इंग ओवर स्लैट रखो ऑल ऑफ फेस बी ने इंग ओवर स्लैट इंग ओवर स्लैट लाइक फेस सी इंग ओवर स्लैट इंग ओवर स्लैट राइट सो इन हमारे ग्रुप में एक्चुअली ना बिना दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड वाइंडिंग Whereas distributed winding, अभी ना ना वो एक पोल कुल्ला है, you will have n number of slats. Concentration में इन्हें मरी रिकल्ड, right? So वो एक पोल कुल्ला है, we are keeping what n number of slats. That is called distribution, right? So what is the uh, meaning of phase belt? Phase belt अभी ना इन्हें अभी ना वो एक वैसे ना three phase रिकाब, अंदर three phase ना पल्प फेस कुल्ला है, पल्प पोल कुल्ला है, ये तो ना slats रिको, that is called phase belt. So phase belt deals with the number of slats per pole, right? Belongs to pulp phase. Clear? अब मतलब ये वो लोग pole रखने पाते थे, आधे लोग वो लोग pole। मतलब वो first ये इतना phase रखने पाते हों, आधे कपर आधे इतना पने कहाँ दे सकते हैं? It can be defined as phase belt can be defined as number of slats per pole per phase. Clear? That is called phase belt. Next up, phase spread. Phase spread अभी ना ये ना बिना, so वो लोग pole ना वो select करने चाहिए, वो लोग phase select करने चाहिए। आधे कुल है, ये इतना ये वो लोग angle रखते हैं, like उटल And I told you, if that one mechanically defined or not, then mechanically the slat angle will be defined as 360 degree by number of slats. I mean, so long, right? So what is the conclusion here? So when the gamma angle is equal to deal, then then one slat will be equal to angle. That is the phase difference between the consecutive slats. One slat will be inner slat will be equal to angle. Then one angle difference will be first slat will be second slat will be equal to angle. One angle will be that is called gamma. I can call it as gamma. Clear? Then when the gamma is टोटल वाले इधर एक उल्लू स्लैट्स हैं वो अंदर स्लैट्स वाले मंडी पर पनीर भी ना यू गेट बॉय फेस पर ऐसा नो सो दैट इस हाउ वी आर डिफिनिंग इट एस यम डिनोट सिंड ऑल नंबर ऑफ स्लैट्स पर पोल फॉर फेस अदर दे पर पोल में पर फेस को ले ये इतना स्लैट्स हैं का इफेल और टेन स्लैट्स हैं का दैट इस यम विल बी Right, so इधर है first रन इस slat का नंबर लगा, like इधर gamma और value उधर 10 degree बनता था भी ना, अब total degree क्या नंबर हम totally without 10 slats, in between first two slats without 10 degree, so total uh, angle of the value होगा 10 into 10 degree, so that is how we are getting phase spreader, right? So how effectively slats are being spreader per pole per phase, that is called phase spreader. Clear? I hope you all understand phase spreader now. Next up, the phase spreader the most was the general ये you ना know, मैं define करना भी ना. 180 degree divided by n, right? So let me do like this. Keep number of faces clear. So if I do single face, I will have enough face for the fixed value. Single face now face equal to that one, right? So that is 180 degree. Two face are enough face equal to two. One is equal to 90 degree. Three face are enough face for equal to 60 degree. But at some times in three face, we will also use 120 degree. Clear. So for a single face, I will have fixed value. Instead of a minus one, I will have. नार्मल आइज की वैल्यूज इधर ऑन द फिक्स्ड राइट थ्री फेस मशीन ऑन अल स्पेस पर 60 सिंगल फेस में सर टू फेस मशीन ऑन अल फेस पर 90 सिंगल फेस ऑफ स्पेस पर 180 हमारे फिक्स्ड आउट ना वी आर डिजाइनिंग दी सिंपल एक्सप्रेशन राइट सो दैट इज वेरी रेयर चांस एनीवे फिक्स दिस वैल्यू दैट इज नॉर्मल आइज की वैल्यू राइट सो नॉर्मल आइज टू स्पेस पर वैल्यू दिस वैल्यूज आर ऑलवेज फिक्स्ड इन सिंगल फेस टू फेस एंड थ्री फेस मशीन्स क्लियर सो आफ्टर नाउ यू हैव That is my understanding of phase spread. Next, we are going to discuss about distribution factor, right? So distribution factor, I mean, I mean, I mean, see again, it will be denoted as the ratio between arithmetic, that is, vector sum of induced sum of divided by arithmetic sum of induced sum of. What is the difference? You know, we are going to solve that. But which factor will be different? No, no, that is what. Distribution factor will be no different. Man, I mean, I mean, one guy will distribute. Man, the couple of all the other sum of induced sum of. 
அதே காயில கான்சென்ட்ரேட்டட் வைண்டிங்ல வச்சிருக்கும் போது அவங்க அதுல எவ்வளவு EMF இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல நம்ம ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படினா தட் இஸ் कॉल्ड டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வைண்டிங் யூசுவலா கான்சென்ட்ரேட்டட் வைண்டிங்ல நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து ஸ்கேலர் வேல்யூ தட் இஸ் அரித்மெடிக் வேல்யூ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல நமக்கு கிடைக்கிறது வெக்டர் வேல்யூ ரெண்டுதே ஆட் பண்ணினா अगेन யூ கெட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் ரைட் சோ ஹியர் अगेन டிரேஷன் வந்து நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் தி டிரேஷன் இது எப்படி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியறதா இருக்கு கேன் ரெஃபர் ஜேபி குப்தா எலக்ட்ரிக்கல் மெஷின்ஸ் ரைட் அப்படி இல்ல நீங்க பிம்ப்ரோட பவர் சிஸ்டம் புக்க ரெஃபர் பண்ணினாலும் தேர் ஆல்சோ யூ கேன் கெட் திஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் அவரும் கிளியரா டிஃபைன் பண்ணிப்பாரு ரைட் ஓகே நான் டைரக்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் ஃபார்முலா அப்படியே எடுத்துட்டேன் நவ ஹியர் n டிவர்ஸ் தி ஆர்டர் ஆஃப் தி ஹார்மோனிக்ஸ் சிக்மா இஸ் நாட் நதிங் பட் வாட் ஸ்பேஸ் ஃபிரண்ட் and you know how we calculate this sigma now so let's run the see i told you sigma is fixed don't forget for three phase 60 for two phase 90 for single phase 180 right so the subset panni now you can find out the distribution factor once again what i been told you distribution factor is directly from the induced emf right if i like one the higher order harmonics so now eliminate pannanum appadina what shall we do the distribution factor la n into sigma by 2 equal to if i keep 2 pi அப்படினா you can keep 180 right so correct ah 180 equal பண்ணோம் அப்படினா we all know the value of sin 180 is going to be zero right அப்ப n sigma by 2 அப்படினா 180 equal பண்ணோம் அப்படினா sin 180 is going to be zero right so the, so that uh, distribution factor will become zero for higher order harmonics distribution factor zero is அப்படினா higher order voltage மொத்தம் என்ன ஆயிடும் zero ஆகும் right so from this i can say the space spread sigma is going to be 180 into 2 i can call it as we can keep 360 divided by n right so that is how we are finding the space spread so space spread find பண்ணி அத இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க அப்படினா you can easily right you can easily eliminate the higher order harmonics clear so that is how we are eliminating higher order harmonics with the help of distribution factor let us see if the distribution factor use பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணதால என்ன என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இப்ப டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படினா first one கான்சென்ட்ரேட்டட் வைண்டிங்ல இருந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வைண்டிங்க்கு வரும்போது ஒவ்வொரு ஸ்லாஷ் ஒவ்வொரு போலுக்குளையும் ஸ்லாஷ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறதால நாம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினா சிஸ்டம் வந்து மெக்கானிக்கலா பேலன்ஸ்ட் ஆயிருக்கும் ரைட் ஏனா ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கோம் அப்ப மெக்கானிக்கலி பேலன்ஸ் ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணீங்க அப்படினா அது ஜெனரேட் ஆகுற टेंपरेचरம் ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அப்ப எஃபெக்டிவா வந்து சீக்கிரமா மெஷின் வந்து நம்ம கூல் பண்ணிரலாம் செகண்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் வந்து நம்ம ரிடூஸ் பண்ணிரலாம் எல்லா பக்கமும் ஸ்லாஷ் வந்து ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கிறது மெக்கானிக்கலி சிஸ்டம் வந்து மோர் ஸ்டேபிளா இருக்கும் அண்ட் ஒன்ஸ் अगेन ஹார்மோனிக்ஸ் ரிடூஸ் பண்ணும்போது ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸஸ் ரிடூஸ் ஆகும் சோ எஃபிஷியன்சி will be improved லாஸ்ட் ஒன் टेंपरेचर வந்து யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் தட் இஸ் கால் எஃபெக்டிவ் கூலிங் ரைட் சோ திஸ் இஸ் ஆல் அபௌட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் சோ அப்ப டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டரை வச்சு நாம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படினா we can eliminate the higher order harmonics higher order harmonics eliminate பண்ணோம் அப்படினா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் ஜீரோ வரும் அப்ப n இன் சிக்மா வந்து நீங்க ஜீரோ போடிங் சாரி 180 போடிங் அப்படினா திஸ் டம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் will become zero so that we can eliminate the higher order harmonics சோ எந்த ஹார்மோனிக் நீங்க வந்து கீப் பண்ண போறீங்களோ அந்த ஹார்மோனிக் நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணி லைக் ஃபிஃப்த் ஹார்மோனிக் 7th 8th whatever அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணினா you will get the value of the spread அதை தூ நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணினா கரஸ்பாண்டட் ஹார்மோனிக் will be eliminated because distribution factor is directly proportional to induced emf clear so that is all about distribution factor and pitch factor right so in the next lecture we have to know uh, or a single phase or two phase machine or three phase machine ku nadula distribution factor la enna mariyana changes varum right adhe mari idha kelvi ratings la enna changes varum abingiradha adutha lecture la paakalam illa vera edhaachu doubts irundha na you can ask in the comment section so thanks for watching our videos thank you all